desarrollo de la información con otro caso de un violento sujeto que ha sido capturado por golpear y violar a su expareja, hay que decirlo tal cual, quien además es la madre de su hijo. Pese a todas las campañas para concientizar, para evitar el maltrato a la mujer, estos casos continúan. Ahora la víctima ha reclamado incluso, y con todo derecho, por la manutención de su hijo. En estos momentos estamos en la zona de Amancaes. Este patrullero de la Comisaría de Ciudad y Campo está yendo a intervenir a un supuesto agresor, a una señorita que también está dentro de ese vehículo policial. Ese hombre mierda, no, se, no se preocupa por nada por su hijo y tiene la conchudez de venir a meterle la mano a mi hija. Porque no hay una justicia tan fuerte para la mujer y para esa sinvergüenza que lo debe meter adelante. Esa marca que tiene en el rostro es agresión de él. Él agredido, señorita. Si no lo denuncia, lo puede seguir haciendo. Guarda silencio por temor. Ha callado por más de siete años maltratos físicos y psicológicos hasta que ya no aguantó más y recurrió a la policía para hacer valer su derecho de mujer y el de su hijo. Le para acosando a mi hija, le para amenazando de muerte. Cuántas veces él se cree muy matoncito. Hoy yo estoy trabajando, me llaman por teléfono, que a mi hija lo, lo ha maltratado, lo, lo ha hinchado del ojo. Tiene 27 años y un niño de 8 con este sujeto, Daniel Pampa Guamán, el mismo que se resistió a la policía al momento de su intervención y quien trata de justificar las agresiones a su pareja de esta manera. ¿Por qué me jalas? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué, qué estoy haciendo? ¿Eres hombre o no eres hombre? ¿Por qué se comportan así en, 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 entre tres para que te hagan eso? ¿Qué no te denuncia? Yo no sé, eso es lo que quiero saber y no me dicen ni mi si de la comisaría, pero mira. ¿Alguna vez lo has pegado? ¿Ah? ¿Alguna vez lo has pegado? ¿A quién? A la señorita que te denuncia. Alguien que se lo merezca así. Ya. Tras la denuncia por el presunto delito de violación sexual y violencia familiar, el comisario de esta dependencia policial ordenó su intervención inmediata por encontrarse aún en flagrancia. Todo habría sucedido cuando ella nuevamente fue a exigirle la pensión de alimentos de su hijo. En momentos en que ella se dirige a, a pedirle para la alimentación de su menor hijo, este de una forma prepotente le agrede. ¿Puede decir qué es lo que está pasando? Mire, ese hombre, desde que mi, mi, mi nieto ha nacido, nunca le ha pasado una pensión. ¿Ya? Tiene demandas por alimentos, se ríe, porque no hace nada. Separados hace siete años, esta nueva víctima de agresión solo espera que la hora detenido no quede en libertad. El examen del médico legista habría certificado las agresiones y la violación. Ella nunca antes lo había denunciado. Ahora solo espera que la justicia, a la que le fue esquiva por temor a su pareja, pueda ayudarla a encontrar tranquilidad. ¿Por qué? El golpe del ojo. ¿Ah? ¿Y el golpe que tiene en el ojo? Sí. El golpe que tiene. El golpe que tiene en el pómulo. El que tiene en el rostro. 